যারা জাপানে অবস্থান করছেন তারা জেএলপিটি পরীক্ষার জন্য কিভাবে রেজিস্ট্রেশন করবেন জেএলপিটি পরীক্ষায় তিনটি স্টেপে রেজিস্ট্রেশন কমপ্লিট করতে পারবেন স্টেপ নাম্বার ওয়ান প্রথমে জেএলপিটির ওয়েবসাইট থেকে একটি প্রোফাইল তৈরি করতে হবে একটি মাই পেজ প্রোফাইল তৈরি করতে হবে আপনার মাই পেজ প্রোফাইল রেজিস্ট্রেশন করা কমপ্লিট স্টেপ টু আপনাকে সেখান থেকে একটা নির্দিষ্ট টাইমে অ্যাপ্লাই অ্যাপ্লিকেশন কমপ্লিট করতে হবে অ্যাপ্লিকেশন কমপ্লিট নাম্বার থ্রি অ্যাপ্লিকেশন করার পরে আপনাকে পেমেন্ট কমপ্লিট করতে হবে পেমেন্ট কমপ্লিট হয়ে গেলে আপনার রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণভাবে কমপ্লিট হয়ে যাবে এই প্রসেসগুলো একটি ভিডিওর মাধ্যমে সম্পূর্ণ দেখিয়ে দিব আশা করি একটি ভিডিও দেখলে এরপরে আপনাদের অন্য কোনো ভিডিও দেখতে হবে না আর এই একটি ভিডিওর মাধ্যমে আপনি জেএলপিটির পরীক্ষা রেজিস্ট্রেশন করতে পারবেন খুবই সহজে তাই আর কথা না বাড়িয়ে চলুন মূল ভিডিওতে যাওয়া যাক স্টেপ নাম্বার ওয়ান প্রথমে আপনি গুগল ক্রম যে ব্রাউজার আছে এই ব্রাউজারের মধ্যে প্রবেশ করবেন এরপর হচ্ছে সার্সের এখানে ক্লিক করবেন সার্সের এখানে ক্লিক করে লিখবেন জেএলপিটি এক্সাম রেজিস্ট্রেশন জাপান এটি লেখার পরে এখানে সার্সের এখানে ক্লিক করুন এখানে নিচে দেখুন অ্যারো বাটন এখানে ক্লিক করতে পারেন আর সার্সে ক্লিক করতে পারেন করার পরে এরকম একটি ওয়েবসাইট চলে আসবে এখানে দেখুন প্রথম ওয়েবসাইটটি আছে যে এল পি টি ডট জেপি এটির উপরে ক্লিক করুন এরপর হচ্ছে স্ক্রিনটি যদি আমি বড় করে দেখাই সো এখান থেকে স্ক্রিনটি বড় করলাম এখানে দেওয়া আছে জিলস ওয়েবসাইট এখানে দেখুন জিলস জি ডাবল ই জে ডাবল ই এস এরপর হচ্ছে ওয়েবসাইট এই সাইন আপ ফর মাই জে এল পি টি অন জিলস ওয়েবসাইট জাস্ট এখানে এই যে রেজিস্টার এখানে একটা ক্লিক করবেন এরপরে এরকম একটি ইন্টারপেস দেখতে পাবেন এখান থেকে স্কোল ডান করে নিচের দিকে যাবেন এখানে দেখুন একুয়েশন অফ মাই জে এল পি টি এই একুয়েশন অফ মাই জে এল পি টি এখানে একটা ক্লিক করবেন এরপরে এখান থেকে ইন্ডিভিজুয়াল এই ইন্ডিভিজুয়ালের এখানে একটা ক্লিক করবেন এরপরে এখান থেকে ইংলিশ এই গো এই অপশনটি এখান থেকে সিলেক্ট করে দিবেন এরপর নিচে স্কোল ডান করে নিচের দিকে যাবেন এরপর এখানে দেখুন এই যে এখানে অনেকগুলো অপশন দেখতে পাবেন সো এখানে নিচে আই এগ্রির এখানে একটা ক্লিক করবেন এখানে দেখুন নেম নেম ইন অ্যালফাবেট অর্থাৎ ইংলিশে নামটি দিবেন সবচেয়ে ভালো আপনি পাসপোর্ট অনুযায়ী এই নামটি দিবেন এখানে নাম দেওয়ার পরে এরপর হচ্ছে নিচে কান্ট্রি অর রিজিয়ন এই কান্ট্রি অর রিজিয়নের এখানে দেখুন সিলেক্ট ইউর কান্ট্রি এখানে ক্লিক করবেন ক্লিক করার পরে এখানে স্ক্রিনটি যদি আমি বড় করে দেখাই সো এখান থেকে এই যে দেখুন সিলেক্ট ন্যাশনাল ন্যাশনাল রিজিয়ন এখান থেকে এই যে অ্যারো একটি বাটন আছে এখানে অ্যারো এখানে ক্লিক করবেন ক্লিক করার পরে এখান থেকে আপনার যে দেশ অর্থাৎ বাংলাদেশ হলে বাংলাদেশ ইন্ডিয়া হলে ইন্ডিয়া যেটি আপনি এখান থেকে এখানে সিলেক্ট করে দিবেন আমি একজন ভিয়েতনামের রেজিস্ট্রেশন করছি এই জন্য ভিয়েতনাম এখান থেকে সিলেক্ট করলাম সো আপনি বাংলাদেশ হলে বাংলাদেশ আর ইন্ডিয়া হলে ইন্ডিয়া দেওয়ার পরে এই যে ওকে একটি বাটন দেখতে পাচ্ছেন বাম পাশে ওকে এখানে ক্লিক করবেন ক্লিক করার পরে এখান থেকে ফার্স্ট ল্যাঙ্গুয়েজ মাদার টং এখান থেকে এই যে ল্যাঙ্গুয়েজ সিলেক্ট ইউর ফার্স্ট ল্যাঙ্গুয়েজ এখানে সিলেক্ট করবেন করার পরে এরকম আবার একটি পেজ দেখতে পাবেন এখান থেকে পেজটি বড় করার পরে এখানে সিলেক্ট ইউর ফার্স্ট ল্যাঙ্গুয়েজ মাদার টং এর ডান পাশে এই ডান পাশে গেলে অ্যারোর একটি বাটন দেখতে পাবেন এখানে ক্লিক করবেন এরপর হচ্ছে আপনার যে ভাষা বেঙ্গলি হলে বেঙ্গলি আর হিন্দি হলে হিন্দি যেটি আপনার ভাষা সেটি সিলেক্ট করবেন যেহেতু আমি ভিয়েতনামের একজন রেজিস্ট্রেশন করছি এই জন্য ভিয়েতনামিজ দিলাম দেওয়ার পরে ওকে এখানে একটা ক্লিক করবেন ক্লিক করার পরে এখান থেকে মেল আপনি ফিমেল না মেল সেটি সিলেক্ট করবেন করার পরে এখান থেকে এই ডেট অফ বার্থ এখানে ডেট অফ বার্থ সিলেক্ট করবেন আপনার জন্ম তারিখ এটি দিয়ে দেবেন মাস সন তারপর হচ্ছে মাস এরপর হচ্ছে তারিখ এটি দেওয়ার পরে এখান থেকে এই যে এখানে একটি বক্সের মতো দেখতে পাচ্ছেন এখানে টিক মার্ক করে দিবেন দেওয়ার পরে এখানে পোস্টাল কোড এই পোস্টাল কোডটি এখানে দিতে হবে আপনি যে পোস্টাল কোডে মানে যেখানে থাকেন সেই পোস্টাল কোডটি এখানে কিন্তু দিতে হবে সো এখানে পোস্টাল কোডটি আপনি সঠিকভাবে দিবেন আপনি যেখানে থাকেন সেই পোস্টাল কোডটি এখানে দিতে হবে যার পরে ইন্টারে ক্লিক করবেন এরপরে এটি স্ক্রিনটি বড় করবেন বড় করার পরে এখানে সার্চ কোড এই সার্চ কোডের এখানে একটা ক্লিক করবেন করার পরে এখান থেকে যেটি আপনার সেটি সিলেক্ট করে দেবেন এরপর ওকেতে ক্লিক করবেন ওকে ক্লিক করার পরে এরপরে নিচের দিকে যাবেন স্কোল ডান করে নিচের দিকে যাওয়ার পরে অ্যাড্রেস লাইন ওয়ান 
এই অ্যাড্রেস লাইন ওয়ানে আপনি যে অ্যাড্রেসে থাকেন মানে যে বাসায় থাকেন সেই অ্যাড্রেসটি এখানে ভালো করে দিতে পারেন আপনি দেখে দিতে পারেন দেখুন এখানে দেওয়া আছে আপনি আপনার অ্যাড্রেস লাইনটি এখানে ওই যে একটি উদাহরণ দেওয়া আছে নিচে সেই হিসাবে আপনার ওই যে সংখ্যা দিতে পারেন অর্থাৎ চার চার মানে চার বাই পাঁচ বাই উনত্রিশ এভাবে আপনি একটি সংখ্যা বা আপনার বাসার যে সংখ্যা মানে ঠিকানা সেটি দিতে পারেন তো অ্যাড্রেস লাইন টুতে আপনি যে রুমে থাকেন সেই রুম নম্বর এখানে দিতে হবে সো আপনি এই রুম নম্বর এখানে দিয়ে নিতে পারেন সো আমি এখানে এই রুম নম্বরটি দিয়ে দিলাম এরপরে এখান থেকে স্কুল ডান করে নিচের দিকে যাবেন এটি দেওয়া হয়ে গেলে এখান থেকে টেলিফোন নাম্বার আপনার ফোন নম্বর দিতে হবে আপনি চাইলে কোম্পানির যে কোম্পানিতে চাকরি করেন সেই নম্বর দিতে পারেন চাইলে নিজের নম্বর থাকলে সেটিও দিতে পারেন এরপরে ইমেল অ্যাড্রেস আপনার নিজের একটি ইমেল অ্যাড্রেস এখানে দিবেন কারণ ইমেল অ্যাড্রেসের মধ্যেই আপনার আইডি নম্বর যাবে মাই জেলপিটি আইডি নম্বর যাবে সেই ক্ষেত্রে আপনি সেজন্য আপনি যে কনফার্মেশনে আবার ওই জেলপিটি মানে ইমেল আইডি দিবেন দেওয়ার পরে হচ্ছে পাসওয়ার্ড এখানে এই পাসওয়ার্ডটি দিতে হবে পাসওয়ার্ডটি দিবেন আট সংখ্যা থেকে ষোলো সংখ্যার মধ্যে এটি দিবেন হচ্ছে ক্যাপিটাল লেটার স্মল লেটার এরপরে হচ্ছে অ্যাট দ্য রেট অফ দিতে পারেন হ্যাস দিতে পারেন এরপর সংখ্যা দিতে পারেন এরপরে কনফার্মেশনে ওই সেম পাসওয়ার্ড একই পাসওয়ার্ড দিবেন তো একই পাসওয়ার্ড দেওয়ার পরে এখানে রিসিভ ডি টিকমার্ক থাকবে এরপর হচ্ছে কনফার্ম ইউর রেজিস্ট্রেশন এখানে এই যে সব কিছু যদি আপনার ঠিক থাকে এখানে সব অ্যাড্রেস লাইন যদি সবগুলো ঠিক থাকে আপনি একবার চেক করে নিতে পারেন যদি সবগুলো ঠিক থাকে তবে একবারে নিচের দিকে স্কোল ডান করে একেবারে সর্ব নিচে মানে সর্বশেষে অর্থাৎ নিচে একবার নিচে যাবেন যাওয়ার পরে দেখুন কনফার্ম ইউর রেজিস্ট্রেশন এই কনফার্ম ইউর রেজিস্ট্রেশন এখানে একটা ক্লিক করবেন ক্লিক করার পরে এখানে একটু সময় নিতে পারে নেওয়ার পরে এখানে দেখুন রেজিস্ট্রেশন ইজ নট কমপ্লিট ইয়েট এরকম একটি পেজ আসবে এখান থেকে আপনি পাসওয়ার্ডটি সেভ করে নেবেন এখানে সেভ আসলে সেভই ক্লিক করবেন করার পরে এখান থেকে আপনার রেজিস্ট্রেশনের যে মানে যেটি আপনি ফিল আপ করেছেন আপনার এখানে সব ডিটেলস সব কিছু ইমেল অ্যাড্রেস ফোন নাম্বার ঠিকানা সব কিছু ঠিক থাকলে এখান থেকে আপনি চেক করে নেবেন যদি ঠিক থাকে রেজিস্টারের এখানে ক্লিক করবেন ক্লিক করার পরে এখান থেকে নিচে স্কুল ডান করে দেখবেন যে এখানে কমপ্লিট আপনার মাই পেজ কমপ্লিট হয়ে গেছে দেখুন মাই জেএলপিটি যে পেজটি কমপ্লিট হয়ে গেছে এখানে হোমে ক্লিক করবেন হোমে ক্লিক করার পরে এখান থেকে যে কাজটি করবেন এখানে এই যে লগ ইন আবার এই লগ ইনের এখানে ক্লিক করবেন লগ ইনে ক্লিক করার পরে এখানে মাই জে এলপিটি আইডি এই মাই জে এলপিটি আইডি এটি কিন্তু আপনার এখন কিন্তু এই যে ইমেল অ্যাড্রেস না এটি কিন্তু আপনার ইমেলে একটি আইডি গেছে সেই আইডিটি এখান থেকে আপনার দিতে হবে সো আপনি ইমেলটি চেক করবেন ইমেল চেক করার পরে এরকম একটি আমি যে আইডিটি দিচ্ছি এরকম একটি আইডি কিন্তু এখানে আপনি পেয়ে যাবেন ইমেলের মধ্যে দেখা যাবে এরকম একটি আইডি মানে জে এলপিটি থেকে একটি ইমেল যাবে সেই ইমেলে আপনি দেখতে পারবেন আপনার আইডিটি সো আইডিটি এরকম দেখে দেখলে আপনি এখান থেকে কপি করে এই এখানে বসিয়ে দেবেন ঠিক আছে বা এখানে আপনি দেখে দেখেও বসিয়ে দিতে পারেন দেখুন এখানে মাই জে এলপিটি আইডি হচ্ছে পি জে এ থ্রি এইচ ডব্লু বি এরপর নিচে যে পাসওয়ার্ডটি দিচ্ছেন যদি দেওয়ার পরে লগ ইনে ক্লিক করবেন আপনার পাসওয়ার্ডটি দেওয়ার পরে লগ ইনে ক্লিক করে এখানে সেইভি ক্লিক করে রাখবেন কারণ সেভি ক্লিক করে রাখলে আপনার পরবর্তীতে আপনি ল অটো লগ ইন করতে পারবেন সো এরপরে এখান থেকে এরকম ইন্টারপ্রেস দেখতে পাবেন এখানে দেখুন এই যে মেনু আছে উপরে ডান পাশে মেনু এই মেনুর এখানে একটা ক্লিক করবেন ক্লিক করার পরে এক্সামিনেশন অ্যাপ্লিকেশন এখানে ক্লিক করবেন এরপরে এরকম একটি ইন্টারপ্রেস দেখতে পাবেন এখানে দেখুন পরীক্ষার ডেট দেওয়া আছে মানে অ্যাপ্লিকেশন করার ডেট দেওয়া আছে বাইশ তারিখ থেকে মার্চের বাইশ তারিখ থেকে এপ্রিলের বারো তারিখ পর্যন্ত এর মধ্যে এখানে যদি আপনি প্রবেশ করেন তবে ওই অপশনটি অ্যাপ্লিকেশন করার অপশনটি এখানে পেয়ে যাবেন সো আমি ওয়েট করলাম ওয়েট করার পরে আবার এখানে এই স্টেপ টুতে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি যে কিভাবে আপনি এই অ্যাপ্লিকেশন কমপ্লিট করবেন স্টেপ টু এখানে গুগল ক্রোমে চলে যাবেন গুগল ক্রোমে যাওয়ার পরে এখানে সার্চে আবার ক্লিক করবেন সার্চে ক্লিক করার পরে এখানে জেএলপিটি এক্সাম জেএলপিটি এক্সাম রেজিস্ট্রেশন জাপান এটি লিখে এখানে সার্চ করবেন সার্চ করার পরে এখান থেকে যে প্রথম ওয়েবসাইটটি দেখবেন এটিতে আবার প্রবেশ করবেন এরপর এখান থেকে এই যে দেখুন অ্যাপ্লাই ভিয়া জেলস ওয়েবসাইট এখানে একটা ক্লিক করবেন এই যে ওয়েবসাইটের এখানে একটা ক্লিক করবেন এরপর হচ্ছে নিচে স্কুল ডান করে যাবেন নিচে যাওয়ার পরে এখান থেকে লগ ইন এই যে লগ ইন অপশন এই লগ ইন অপশনের এখানে একটা ক্লিক করবেন এরপর এখানে মাই জেএলপিটি আইডি এখানে আপনার ইমেলে যে আইডি নম্বরটি যাবে 
সেটি আপনার এখান থেকে দিতে হবে এরপরে নিচে দিবেন পাসওয়ার্ড যে পাসওয়ার্ডটি আপনি দিয়েছেন সেই পাসওয়ার্ডটি সো আমি জেল মাই জেল পিটি আইডি এটি দিয়ে নিচ্ছি এবং পাসওয়ার্ডটি দিয়ে দিলাম দেওয়ার পরে এখান থেকে এই যে লগ ইনে ক্লিক করবেন এরপরে এখান থেকে এই যে এরকম একটি ইন্টারফেস দেখতে পাবেন এখানে দেখুন এই যে মেনু লেখা আছে উপরে মেনু থ্রি লাইন একটি বার এখানে একটা ক্লিক করবেন ক্লিক করার পরে এক্সামিনেশন অ্যাপ্লিকেশন এখানে একটা ক্লিক করবেন এরপর এখান থেকে পরীক্ষার ডেড লাইন অর্থাৎ ডেড লাইন ফর রেজিস্ট্রেশন এখানে দেওয়া আছে মানে কোন মাসের জন্য পরীক্ষা দিবেন সেটি এখানে দেখতে পারবেন এরপর হচ্ছে ইন্ডিভিজুয়াল এই ইন্ডিভিজুয়ালের এখানে একটা ক্লিক করুন এরপর এখান থেকে স্কুল ডান করে নিচের দিকে যাবেন এখানে আপনার হেল্ডিং ফর পার্সোনাল ইনফরমেশন দেওয়া আছে এরপরে এগুলো আপনি দেখে নিতে পারেন চাইলে এরপরে এখানে অনেক ইনফরমেশন দেওয়া আছে এগুলো দেখে নিতে পারেন পরীক্ষার সো এগুলো দেখার পরে আপনি এই যে আই এগ্রি এখানে একটা ক্লিক করবেন এরপর এখান থেকে নিচে স্কুল ডান করে নিচের দিকে যাবেন এখানে দেখুন টেস্ট লেভেল এখানে টেস্ট লেভেল আপনার সিলেক্ট করতে হবে সো টেস্ট লেভেল সিলেক্ট করার জন্য এখান থেকে এই যে অ্যারো নিচে একটি অ্যারো বাটন দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটা ক্লিক করবেন এরপরে আপনি কোন পরীক্ষার জন্য অ্যাপ্লাই অ্যাপ্লাই করবেন সেটি এখান থেকে সিলেক্ট করুন এন ওয়ান এন টু এন থ্রি এন ফোর এন ফাইভ যেটির জন্য পরীক্ষা দিবেন সেটি এখান থেকে সিলেক্ট করুন আমি এখানে এন ফোর সিলেক্ট করলাম এরপর এখানে টেস্ট এরিয়া টেস্ট এরিয়া এখানে টেস্ট এরিয়ার অ্যারোতে ক্লিক করলে এখানে এগারোটা অপশন আছে যেমন হোক্কাইদো তোহকু কান্ত এখানে এগারোটি অপশন কিন্তু পেয়ে যাবেন যেটি আপনার অপশন সেটি আপনার সিলেক্ট করতে হবে তো এখানে কিন্তু আপনি যে যে এরিয়া থাকেন সেই অপশনগুলো এখানে দেয়া নাই সো এটি কিভাবে বুঝবেন আপনার কোনটি অপশন সেটি দেখার জন্য যে ব্যাকে চলে আসলাম এরপরে দেখুন ক্লিক হেয়ার ফর ডিটেলস এই এখানে একটা ক্লিক করবেন এখানে ক্লিক করার পরে এখান থেকে এগারোটি টেস্ট এরিয়ার ঠিকানা দেয়া আছে এ দেখুন আমি দেখাচ্ছি টেস্ট এরিয়া হোক্কাইদো টেস্ট এরিয়া ওয়ান হোক্কাইদো টেস্ট এরিয়া টু আওমরি এরপরে দেওয়া আছে দেখুন মিয়াগি হ্যাঁ আকিতা ইয়ামাগাতা ফুকোশিমা টেস্ট থ্রি ইবারাকি তোসিগি এরকম আপনার যেটি লেভেল মানে যে জায়গা যে টেস্ট এরিয়ার মধ্যে পড়ে সেই টেস্ট এরিয়া আপনার সিলেক্ট করতে হবে সো দেখুন আমি টেস্ট এরিয়া এখানে থেকে আপনি দেখে নেবেন কোনটি আপনার টেস্ট এরিয়া সো যেটি আপনার টেস্ট এরিয়া সেটি এখান থেকে সিলেক্ট করবেন সো আমার টেস্ট এরিয়া হচ্ছে এখানে ফুকুসীমা যেহেতু আমি এই টেস্ট এরিয়া টু এটি সিলেক্ট করব সো এটি সিলেক্ট করার জন্য এখান থেকে একটু ব্যাক করে নিব ব্যাক করার পরে এখানে টেস্ট এরিয়ার নিচে অ্যারো এখানে ক্লিক করব এরপরে আমার টেস্ট এরিয়া হচ্ছে তোহকু মানে টু এই টু আমি এখান থেকে সিলেক্ট করলাম এরপরে হচ্ছে এখানে ফটো অফ ফেস আপনার ফটো দিতে হবে সো ফটো দেওয়ার জন্য আপনি এই ফটো টু ফটোগ্রাফ আপলোড এখানে একটা ক্লিক করবেন ক্লিক করার পর নিচে স্কুল ডান করে নিচের দিকে যাবেন এখানে দেখুন এই পিকচারটি ওকে মানে এই যে ফটোটি দেওয়া আছে এই ফটোটি কিন্তু ওকে এইভাবে আপনার একটি ফটো দিতে হবে সো এখানে অনেকগুলো ফটো দেওয়া আছে যে এই ফটোগুলো দিলে বা এই পিকচারগুলো দিলে হবে না এইভাবে তো দেখুন এইভাবে একটি দেওয়া আছে চুল বড় ফেস অনেক বেশি এক পাশে ডান পাশে বাম পাশে এগুলো কিন্তু চলবে না এই যে এখানে অনেকগুলো অপশন দেওয়া আছে এগুলো কিন্তু চলবে না সো দেখুন এই যে চশমা হ্যাঁ সানগ্লাস হেডফোন মার্কস এগুলো চলবে না এভাবে দিলে কিন্তু আপনার ছবিটি হবে না সো কোনটি হবে এটি আবার দেখাচ্ছি উপরে দেখুন এই যে পিকচারটি এই পিকচারটি কিন্তু ওকে এইভাবে আপনার একটি পিকচার বা একটি ফটো দিতে হবে সো ব্যাকগ্রাউন্ড ব্যাকগ্রাউন্ডটি কিন্তু এই যে নর্মাল একটি ব্যাকগ্রাউন্ড দিতে হবে সো এরপরে নিচে স্কুল ডান করে নিচের দিকে যাবেন যাওয়ার পরে টু ফটোগ্রাফ আপলোড এখানে একটা ক্লিক করবেন এরপরে নিচে স্কুল ডান করে নিচের দিকে যাবেন যাওয়ার পরে হচ্ছে এখানে সিলেক্ট দ্য ফটো এ নিচে ফটো সাইজ কিন্তু দেওয়া আছে দেখুন আর এই যে ফটো সাইজটি দেওয়া হচ্ছে চারশো আশি ইন্টু এই পিক্সেলে আপনার মানে এই রেগুলেশনে আপনার পিকচারটি আপলোড করতে হবে কিভাবে এটি এই পিকচারটি সাইজ বা রিসাইজ করবেন সেটি আমি ভিডিও শেষে দেখিয়ে দিব সো এখান থেকে আমার একটি ফটো রিসাইজ করা আছে চারশো আশি বাই এটি রিসাইজ করা আছে তাই আমি এখান থেকে আপলোড করে দিচ্ছি আমি লাস্টে ভিডিও শেষে দেখিয়ে দেবো কিভাবে এটি রিসাইজ করবেন সো এরপর এখানে দেখুন সিলেক্ট দ্য ফটো এখানে একটা ক্লিক করবেন ক্লিক করার পরে আমার এই পিকচারটি কিন্তু এখান থেকে রিসাইজ করা আছে 
सो हमें एखान के रिटर पर क्लिक कर लरपर एखे डने क्लिक कर देवें इरपर एखे पिक्चर आपलोड हो एक समय चेक कर सो समय पर पिक्चर टी ए आसो ये जी अपनी एक ऊपर निस कर ठीक कर दीते बाम पास डान पास सर ठीक कर दीते हैं इरपर देखो ये कन्फार्म लेखा आजे नीचे रिडो ये डान पास आज कन्फार्म कन्फार्म एखे एक क्लिक करपर नीचे स्कूल डान कर नीचे दिखे जाबन जाने अपना नाम आसबाफेटे अपना जे आगे जो अपनी रेजिस्ट्रेशन कर माइ पेज टी तैरि कर नाम आस मैं से ही नाम चले आसोमेटिक सो एरपर हे एखान के जो कान्ट्री एगुलो ठीक आना अपनी देखे नीते जो ठीक ना थे तब से क्षेत्र में सिलेक्ट कर अपनी कान्ट्री पुनर एखान सिलेक्ट कर जेहतु हमारे ठीक आटी सेट कर ला हाँ तो एखान के फार्ष्ट लैंगुएज मदार लैंगुएज अपने को देखो बेंगली एखे जो अपना ठीक ना थे से सिलेक्ट कर टिक करते हैं इरपर हे मेल ना फिमेल से आनी सिलेक्ट करते हैं इरपर हे डेट अफ बार्थ जो ठीक थे तेल ठीक है और जो ठीक ना थे एखान के सेंज कर इरपर हे पोस्टाल कोड पोस्टाल कोड देखें ठीक है कि ना जो ठीक ना थे तब इंटर योर एड्रेस एखे क्लिक करारे अपनी एड्रेस टी आर नतून कर पोस्टाल कोडटी दीते इरपर एखान के पीपेक्सर पीपेक्सर ठीक है कि ना ये जो ठीक ना थे तब एखान के जो ते क्लिक कर एखान के ठीक कर ठीक है तीन एटीआर परिवर्तन कर लम एड्रेस लाइन वन इटे देखें एखान के अड्रेस लाइन एड्रेस टी ठीक है कि ना मैं बसार ठिकाना अपनी जो बसा थकें से बसार ठिकाना क्योंकि दीते हैं कारण हमें अपना एडमिट कार्ड टी वही बसाय चले जाए जार कारण अपना एडमिट कार्डर जो अपना जे मैं बसार जो ठिकाना रूम जो ठिकाना से ही ठिकाना क्योंकि एड्रेस लाइन टू ते दीते जेहेतु ये एड्रेस लाइन वाने जथेष तीन वाने दी दिल जो अपना प्रयोजन मन करें एड्रेस एड्रेस लाइन टू तेव कहने दीते सो एरपर हम टेलिफोन नम्बर ये मिले देखें जो आगे टेलिफोन नम्बर ठीक है कि ना चाहले फैक्स नम्बर दीते हैं इरपर हे जो चान अपनी से क्षेत्र मेंम योर कम्पानी नेम दीते टेलिफोन नम्बर कम्पान से दीते फैक्स नम्बर चले दीते इपर हे जपानीज स्टाडी आवर इटी जपानीज भाषा कत घंटा पढ़ाशुना कर दीते हैं सो इटी देवर जो कि करोरखने क्लिक करोर क्लिक करारे जेहतु अपनी को लेवे परीक्षा दीन से ही लेवल अनुजाई अपनी दीते हैं सो मन कर आनी एन फाइव दिल से क्षेत्र में दुशो थ तीन सौ दीते एन फोर दिल परीक्षा दिल चार सौ के पाँच मध्य दीते पाँच के छो दीते आपनर इसर उपर और जरा इच्छे एकुश दे एकुश ऊपर एन ओन जरा ता दीते हैं ठीक है सो हमें एखान के पाँच के पाँच एक थे छः दिल ये दिए दिल देर हे जेल पीटी पार्पास आनी जेल पीटी परीक्षा दीबें कीसर जो ठीक है एखे क्योंकि ये अपशनगुलो एखे सब देखे हमें दीब एप्लाइन फर जब जबर जो सो हमें अप्लाइन एखे क्लिक कर लखने एक टिकमार्क दिए देवें एखे चाहले अपनी जेटी से दीते अपना जी आनी जार जो दीबें परीक्षा से सिलेक्ट करते ओकुपेशन आपनर ओकुपेशन की से आनी एखान सिलेक्ट कर देवें सो जेहतु यार जो रेजिस्ट्रेशन करा से हे टेक्निकल इंटरन सो ये टेक्निकल एखे हमें अपशन टी दिए दिल इरपर हे टू पे टेस्ट टेस्ट फी एखे एगल देवारे अपनी टेस्ट टू पे टेस्ट फी एखे एक क्लिक कर लम इरपर एखे ए रखम एक इंटरफेस आसने देखो टेस्ट लेवल एंड फोर टेस्ट एरिया टू तो हूक मानी ये चेन्ज करा जाए ना सबकि चेन्ज करते चेन्ज करा जाए ना जार जो ये क्योंकि चले आस चाहले अपनी कैंसिल क्लिक कर ये जी ठीक ना थे से क्षेत्र में आनी आबार टिक कर दीते हैं तो मन कर कैंसिल क्लिक कर एखान के आर एरक चेन्ज कर दीते हैं एखे अपना जो टेस्ट लेवल और हे टेस्ट लेवल और हे टेस्ट एरिया ये दुटी अपनी सिलेक्ट कर दीते हैं जेहतु ठीक आो ये परिवर्तन कर प्रयोजन नहीं सो टू पे टेस्ट फी एखे क्लिक कर लरपर हे एखान के ओके ते क्लिक करब इरपर एरक एक इंटरप्रेस देखते पाबीन एखे देखो टेस्ट फी सत हज़ार पाँच सौ एन आर की एखान के पेमेंट अपशनगुल देखो पेमेंट मेथड क्रेडिट कार्ड आसे अपना भिसा कार्डर माध्यम पेमेंट करते हैं सो भिसा कार्ड पेमेंट कर लेखान पेमेंट कमप्लीट करबें इरपर हे पेजि पेजि अर्थात अपनी जेपी गिंगको पेजि अपशन जेखने आ से अपन थे एखे अपनी पेमेंट करते हैं चाहले बैंक सार्विसर माध्यम पेमेंट करते 
এরপর হচ্ছে পেমেন্ট মেথড পেমেন্ট অ্যাট কনভিনিয়েন্স স্টোর এখানে কনভিনিয়েন্স স্টোর আছে এখান থেকে আপনি চাইলে পেমেন্ট করতে পারবেন সো এখানে দেখুন ফ্যামিলি মার্ট লসন মিনি স্টপ ডেইলি ইয়ামা জাকি এটির থেকে আপনি যেটি ইচ্ছা সেটি এখান থেকে দিতে পারবেন সো আমি মিনি স্টপ থেকে পেমেন্ট করবো এজন্য মিনি স্টপে ক্লিক করলাম এরপর হচ্ছে পেয়ার নেম যে নামে আর কি পেমেন্ট করবেন সেই নামটি এখানে দিতে হবে সো আমি নামটি দিয়ে দিলাম এখানে হচ্ছে আমি এখানে নামটি দিয়ে দিলাম এখানে একটি স্ক্রিনশট দিয়ে রাখতে পারেন চাইলে এরপরে এখান থেকে এই যে পেমেন্ট কনভিনিয়েন্স পেমেন্ট অ্যাট কনভিনিয়েন্স স্টোর এখানে একটা ক্লিক করবেন এরপর নিচে স্কুল ডান করে নিচের দিকে যাবেন এখানে রেজিস্ট্রেশন ইজ নট কমপ্লিট ইয়েট এটি লেখা আসবে লেখা আসবে সো এখান থেকে আপনার এই যে পেমেন্টটি কমপ্লিট করলে আপনার এখানে দেখুন সম্পূর্ণ ডিটেলস এখানে চলে আসছে এখানে আপনি চাইলে আপনার এই যে চেঞ্জ পেমেন্ট মেথড এটি আপনি চেঞ্জ করতে পারবেন এগুলো সব কিছু আপনার ডিটেলস আপনার যে এখন রেজিস্ট্রেশনের যে ডিটেলস এখানে সব কিছু এখানে দেওয়া আছে আপনি চাইলে এগুলো সব দেখে নিয়ে মিলিয়ে আবার সঠিক করে নিতে পারেন যদি আপনার সব কিছু ঠিক থাকে তবে এখানে এই যে অ্যাপ্লাই এই অ্যাপ্লাই বাটনের এখানে একটা ক্লিক করবেন এরপরে নিচের দিকে যাবেন নিচের দিকে যাওয়ার পরে এখানে দেখুন এই পেমেন্টটি আপনার করার জন্য এই কনভিনিয়েন্স স্টোর থেকে একটি অনলাইন পেমেন্ট নাম্বার আপনি যেভাবে পেমেন্টটি করবেন সেই পেমেন্টের একটি নাম্বার এখানে দেওয়া হবে এখানে মিনি স্টপ এখানে মিনি স্টপের অনলাইন পেমেন্ট নাম্বার এই নম্বরটি এখানে মিনি স্টপে গিয়ে দিলেই পেমেন্ট এখানে তারা করে দেবে সো আপনি টাকাটি এই এখানে টাকাটি দিলে এরা পেমেন্ট এখান থেকে করে দেবে সো এভাবে আপনি এই পেমেন্টটি কমপ্লিট করতে পারবেন আপনার কিন্তু এখানে রেজিস্ট্রেশন কমপ্লিট হ্যাঁ এখন শুধু পেমেন্ট আপনি পেমেন্টটি করলেই রেজিস্ট্রেশন কমপ্লিট হয়ে যাবে সো এখান থেকে আপনি হোমে ক্লিক করে এই আপনার মেইন পেজে চলে যেতে পারেন সো এখান থেকে মেনুতে যদি আবার ক্লিক করি এখান থেকে এক্সামিনেশন অ্যাপ্লিকেশন সো এখানে ক্লিক করার পরে দেখুন ইউর এক্সামিনেশন হ্যাজ বিন রিসিভড অ্যাপ্লিকেশন অ্যাকসেপ্টেড নাম্বার এখানে নম্বরটি চলে আসছে আর এভাবে চাইলে আপনি যে এল পিটি পরীক্ষা রেজিস্ট্রেশন করতে পারবেন খুবই সহজে আর আমি লাস্টে দেখিয়ে দিচ্ছি যে কীভাবে পিকচারটি রিসাইজ করবেন সো রিসাইজ করার জন্য আপনার একটি অ্যাপ ডাউনলোড করতে হবে অ্যাপসটি কি অ্যাপটি ডাউনলোড করার জন্য চলে যাবেন প্লে স্টোরে এখান থেকে ব্যাকে গিয়ে যাবেন প্লে স্টোরে এখানে প্লে স্টোরে যাবেন প্লে স্টোরে যাওয়ার পরে এখান থেকে সার্চ করবেন এখানে সার্চ করবেন ইমেজ 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 সাইজ এস আই সেট এ এটি লিখে এখান থেকে এই যে ইমেজ সাইজ এটির উপর ক্লিক করবেন বা সার্চ করবেন সার্চ করলে এখানে অনেকগুলো অ্যাপস চলে আসবে কিন্তু আপনার যে অ্যাপসটি দরকার এই যে অ্যাপসটি দেখতে পাচ্ছেন এই অ্যাপসটি কিন্তু আপনার দরকার সো এই অ্যাপসটি এখান থেকে ইনস্টল করে নেবেন যেহেতু মানে ইনস্টল করা আছে এই ওপেন দেখা যাচ্ছে সো আমি এখান থেকে এই অ্যাপসটিকে ওপেন করছি এরপর আপনি যে পিকচারটি এখান থেকে রিসাইজ করবেন সেই পিকচারটি এখান থেকে আপনার এখানে আনতে হবে সো এখানে এই যে এই যে একটি অপশন দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটা ক্লিক করবেন এখানে ক্লিক করার পরে আপনার যে ফাইলে পিকচারটি আছে সেই ফাইলে চলে যাবেন সো আমার যেহেতু এখানে পিকচারটি চলে আসছে আমি এখান থেকেই দেখাচ্ছি সো এই পিকচারের উপর ক্লিক করলাম ক্লিক করার পরে এখান থেকে এই পিকচারটি চলে আসছে দেখুন এখানে সাইজ এখানে পিক্সেল দেওয়া আছে হ্যাঁ চারশো আশি ইন্টু এটি হচ্ছে মূল আর কি সাইজ এখানে চারশো আশি ছয়শো চল্লিশ এখানে দেওয়া থাকবে ছয় হাজার ছয় হাজার বাই ছয় হাজার ঠিক আছে সো এটি আপনার কিন্তু মূল পিকচার দিলে এটি হবে না সো আপনার হচ্ছে চারশো আশি চারশো আশি আর ছয়শো চল্লিশ ছয়শো চল্লিশ এইভাবে এই সাইজটি দিয়ে এখানে এই যে টিক মার্কের এখানে একটা ক্লিক করবেন সো টিকে ক্লিক করার পরে পিকচারটি এভাবে চলে আসবে সো এখান থেকে আপনি এটি রিসাইজ করে বড় করে নিতে পারবেন ছোট করে নিতে পারবেন আপনি চাইলে যেভাবে ইচ্ছা করে নিতে পারেন ঠিক আছে এভাবে এই পিকচারটি বামে বাম পাশে ডান পাশে নিতে পারেন এভাবে রিসাইজ করে আপনার মনে রাখতে হবে যে ওয়েট হচ্ছে চারশো আশি আর হাইট হচ্ছে ছয়শো চল্লিশ এটি আপনার দুই পাশে দিতে হবে এই যে পিক্সেল এই যে পিক্সেল দেখুন পিক্সেল পিক্সেল এখানে পিক্সেল আছে এই যে পিক্সেলটার এখানে ক্লিক করবেন 
ক্লিক করলে এখানে এই দুটি অপশন আসবে একটি হচ্ছে ওয়েট আর একটি হচ্ছে হাইট এই দুটি হচ্ছে একটি বাম পাশে দিবেন 480 আর ডান পাশে দিবেন হাইটে দিবেন 640 এটি দেওয়ার পরে টিককে ক্লিক করলেই আপনার মূল সাইজটি চলে আসবে আসার পরে এখান থেকে এই যে এই যে সেভ একটি বাটন দেখতে পাচ্ছেন এই সেভ এর এখানে একটা ক্লিক করবেন সেভ ক্লিক করার পরে একটি অ্যাড আসতে পারে সেটি আপনি কেটে দিবেন দেওয়ার পরে এখান থেকে চলে যাবেন হোমে এখান থেকে হোমে চলে গেলাম যাওয়ার পরে এই পিকচারটি আছে কিনা আপনার ফাইলে সেটি দেখার জন্য আপনি যাবেন ফাইলে আপনার মানে ফাইলসে মেমোরিতে মেমোরি কার্ডে যাওয়ার পরে এখানে মেমোরিতে যাবেন যাওয়ার পরে ফাইলটি খোঁজার জন্য আপনি যে কাজটি করবেন এখানে থ্রি লাইনে ক্লিক করবেন ক্লিক করার পরে থ্রি লাইনে ক্লিক করতে পারেন এখান থেকে চাইলে আপনার মেমোরিতে ক্লিক করতে পারেন হ্যাঁ সো ইমেজে ক্লিক করতে পারেন আমি এখান থেকে ইমেজে ক্লিক করলাম ইমেজে ক্লিক করার পরে এখান থেকে হচ্ছে এখানে দেখুন প্রথম পিকচারটি চলে আসবে এরপর যদি আপনি খুঁজে না পান সেক্ষেত্রে এখানে ইমেজ সাইজ নামক একটি ফাইল পাবেন হ্যাঁ ইমেজ সাইজ এই ইমেজ সাইজের এখানে একটা ক্লিক করবেন ইমেজ সাইজের এখানে ক্লিক করলে আপনার পিকচারটি প্রথমেই কিন্তু চলে আসবে আর এই পিকচারটি আপনার আপলোড করে দিলেই হবে এভাবেই আপনি পিকচারটি সাইজ করতে পারবেন তো আশা করি সবাই বুঝে গেছেন জেলপিটি পরীক্ষার জন্য কিভাবে রেজিস্ট্রেশন করতে হয় আজকে ভিডিওটি ভালো লাগলে একটি লাইক দিন শেয়ার করুন আর সাবস্ক্রাইব করে আমার সাথেই থাকুন ধন্যবাদ সবাইকে